Витаю! В этом видео о фрикат МКЕ мы определим напряжение от заданной деформации на примере растягивания пружины. Итак, наша 3D модель состоит из спирали и полилиний. Теперь перейдем в парт и объединим их болевым слиянием. Теперь переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию у нас служит калькуликс. Теперь создадим сетку конечных элементов. Назначим сечение. Это поле оставляем пустым, что означает, что всем элементам будет назначено одинаковое сечение. Добавим материал. Аналогично с сечением это поле тоже оставляем пустым, что означает, что всем элементам будет назначен одинаковый материал. Теперь добавим закрепление. Верхний крючок закрепим по x, y, z. А нижнему крючку назначим перемещение в 10 мм. Для этого вызовем тот же диалог, что и для закреплений. Но вместо закрепления вдоль Z назначим перемещение минус 10 мм. Все готово к расчету. Свойство калькуликс поставим отображать результаты для стержней и пластин, как для объемных конечных элементов. Заходим в калькуликс, нажимаем записать файл задачи и запускаем расчет. Вот наши результаты. Как видим, максимальные значения перемещения вдоль Z равны значению заданного перемещения. Значит, напряжение, которое мы получили, они вызваны именно растягиванием пружины на 10 мм. Если напряжение не превышает пределы текучести материала, значит деформация будет обратимой. И после того, как нижний крючок будет отпущен, пружина вернет себе прежнее состояние. Добавим фильтр результатов. Добавим в него форму деформации. Поле поставим напряжение по мизису. И сохраним как картинку. Вот наши результаты. Напряжение от деформации. На этом все. Дякую за увагу.